ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇಂದು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಕ್ಕತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆದಂತಹ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರು ಇವರ ಮೂ ಮೂಲತಃ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಾನಿ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿ ಜನಿಸಿದರು ನವೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಬಾಲ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅದ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಜನೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಾಧನಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಏಕೈಕ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರನೇ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊರತರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮುನ್ ಮುಂದ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜೋ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಡಗಿನ ಒಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾ ಕಿರಣಗಳ ಒಂದು ಹರಡುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಒಂದು ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹನಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ನೋಡಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಚದುರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಬೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿರ್ ಬಿರ್ಲಾರವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಸ್ಕೋಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತದನಂತರ ರಾಮನವರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನವರು ಬೆಳಕು ಈ ಒಂದು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಾಮನ್ ಚದುರುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ಚದುರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮಂದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ
ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಹೆತ್ತವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಿ ರಾಮನವರು ರಾಮನ್ ಚದುರಿಕೆಯ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕಂದು ನಾವು ಬ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೂಲತಃ ಇದರ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಸಂದೇಶ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸಕರೆ ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾರಸಕರೆ ವಿಷಯದೊಂದಿ